大家好，今天用一根山药加三个鸡蛋，和大家分享一道美食，做出来鲜香味美，好吃又下饭，就算是天天吃都不会腻。做法特别的简单，新手一看就可以学会。首先用削皮刀将山药的外皮削掉，对山药过敏的朋友，这里一定要戴上一次性手套，否则手会特别的痒。秋冬季节正是吃山药的时候，这个季节的山药口感清脆，新鲜水嫩，吃起来口感也特别的好。山药去皮之后，先斜着给它切成小段，再切成薄片，切的均匀一些。切好之后放入盘中备用。在准备半根胡萝卜去皮之后，用同样的方法也切成薄片这样切出来的胡萝卜好看，孩子们也爱吃一些。切好之后放入盘中备用。两个青椒去籽后，给它切成片切好之后放入盘中。半截大葱给它切碎，几瓣大蒜先切成片再改刀切成蒜末。全部切好之后，放入盘中备用。下面碗中准备一把干木耳，往里面加入一勺食盐，少许的白糖，然后倒入温开水，将木耳放一旁，给它泡大泡软，大约十多分钟木耳就能泡好。这个时间将准备好的四季之蛋打入碗中，往里面加入少许食盐，再加入一勺白醋，给它去腥，用筷子充分的搅拌均匀。尽量多搅拌一会儿，使蛋清和蛋黄充分的融合在一起，像这样就可以了。下面调个料汁，碗中加入一勺生抽、一勺食盐、半勺五香粉、少许胡椒粉、一勺香油、半勺番茄酱、一勺玉米淀粉，再倒入半碗清水。用筷子搅拌化开，提前调个料汁，这样在炒菜的时候就不会手忙脚乱了。这个时候我们的木耳已经泡好了，看一下木耳又大又肥，完全吸收了水分，变得胖乎乎的。接下来将木耳清洗一下，往里面加入一勺淀粉，充分的给它抓拌均匀，加入淀粉来清洗木耳，可以使木耳上面的杂质更好的抓洗出来，这样可以把木耳清洗的更加干净。然后再将木耳捞出来，放入清水中，再清洗一遍就可以了。洗好的木耳控水捞出来，放入盘中。觉得木耳朵比较大的可以撕小一些，这样吃起来也会更加方便。接下来把锅烧热，倒入适量的清水。水开之后。先将山药和胡萝卜给它倒进去，焯水半分钟，这样山药和胡萝卜吃起来会更加的清脆爽口。焯好之后捞出来过一下凉水，然后再捞出来放入盘中备用。然后再将木耳倒进去，给它焯水两分钟，焯过水的木耳吃起来会更加的健康。不过这里要注意，木耳焯水的时间也不需要太长，时间太长了，木耳的营养就会流失在里面。焯水两分钟就可以给它捞出来，放入盘中备用。下面把锅烧热，倒入适量的食用油，油热之后将搅散的鸡蛋液倒进去，开中火慢炒，等到鸡蛋蓬松之后，再给它铲成小块。像这样就可以了，先盛出来，装入盘中备用。再次把锅烧热。
倒入适量的食用油，油热之后把切好的葱花、蒜末倒进去，用铲子翻炒，炒出香味儿。炒香之后，再将切好的青辣椒倒进来，不断的翻炒。青椒炒至断生之后，再将山药、胡萝卜、木耳、鸡蛋块倒进去，调好的料汁也倒进去，开大火翻炒一分钟，使所有的食材都充分入味。朋友们，视频都看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点个赞吧，感谢大家的支持。美食的诱惑无法阻挡，每一道美食都是生活的馈赠，看着就非常的有食欲。现在就可以出锅了，装入盘中，这道好吃的山药炒鸡蛋就做好了，色香味俱全，看着都要流口水了。山药清脆爽口，胡萝卜有一股淡淡的清甜味木耳吃起来也特别的入味，鸡蛋咬上一口鲜嫩好吃。这几种食材相互结合，营养好吃，口感层次分明，真的是一道健康又营养的家常菜。颜值高，营养丰富，无论是下饭还是配馒头都特别的好看，就连挑食的孩子都抢着要吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。转发哦，感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频，咱们下期视频再见。